Welcome again, everyone, ladies and gentlemen, to the Philosophy of Art and Science podcast. As always, you can support by first here on YouTube, clicking that button to subscribe down there. You know that red button. And you can go to patreon.com slash tawahado. That's P-A-T-R-E-O-N dot com slash T-E-W-A-H-I-D-O. You can also subscribe to the newsletter, aksum.substack.com, A-K-S-U-M dot substack dot com. Today's episode is going to be in Amharic. So if you do not speak Amharic, but you want to practice a little, be encouraged and try to follow along. If you don't want to even try, your last chance to escape is right now. ዛሬ <coughs> 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 ገዳም ኑሮህን እንድታካፍለን ምናልባት በሌላ ጊዜ አራቀን ሁሉን ታሪኩን በደንብ ጊዜ ወስደን ለተነግረን ትችላለ ግን በአጭር ቃል እስቲ ስለ ዘዋይ ገዳምና ስለ ታይካ ነገስት በአት አለማርያም በአዲስ አበባ የምትገኝ ገዳም ምን አይነት ግንኙነት እንዳለ በስንት እድሜ ዛ እንደነበርክና ምን ዛ ሄደ እንደተማርክ ለህዝቡ እንድትናገር ጋብዛለሁ እኔ በአስራ በዚህ ሀገር አቆጣጥር በ1999 አመተ ምህረት ዙዋይ ገዳም ሄጀ ነበር ዛ ላንድ አመት ኖርኩ ማለት ነው እና ዳዊት ዳዊት ለናይ ቃል ትምርት ለመማር ነበር ቅዳሴ ከዛ ፊትም ትንሽ መካከር ያለው ንባብም ትንሽ መካከር ያለው ግን እዛ ሲሄድ በቤተክርስቲያኑ ስራት በቤተክርስቲያኑ ትውፊት ንባብ ነው የነባብ ቤት ገብቼ ዋን ቨሪጄ ታማርኩ ማለት ነው ቅዳሴ ምዛው እዛው ቀጽ ያለው እዛው በዛው ብዙ ጊዜ ያው ንባብ ንባብ ሲማሩ ንባብ ነው ሲጫሉስ ወደ ቅዳሴ ቤት ወይ ወደ ዜማ ቤት እኔ ግን እዛው አንድ ላይ አድርጌ ነበር ለሁለቱም ከዚህ የፊት ሙከራም ስለነበረኝ ከዚያ በኋላ ከ10 አመት በኋላ ታይካ ነገስ ባታ ለማርያም ሄጄ ነበር እዛ እዛ አቋቋም አንድ አመት ቀጽዬ ነበር እና ይሄ ነበር በቤተ ክርስቲያን ለኢትዮጵያ በመሄድ ያብነት ትምርት ተካፋይ የሆንኩበት ወቅቶች እንደዚህ ነበሩ ግሩም እንደገና በሌላ ጊዜ ወደ ሳይንስ ወይም ስነ ዕውቀት ዓለም ገብተን ስለ ፊዚክስም ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ልንደዋይ እንችላለን ምክንያቱም በአለማዊ ያመለካከት ሙያዎች እንደሱ ሲሆኑ አሁን ደግሞ የጠቅስናቸው ሁለት ታላቅ የቤተክርስቲያን ትውፊታዊ ትምርት ቤቶች ያብነት ትምርት ቤቶች ጠቅሰናል አሁን ደግሞ ያለህበት ኦጎራ ዩኒቨርሲቲ ወይ መካና አይምሮ የሚባል ትምርት ቤት ተሄደ አለ እዛ ምን ትማር አለ እና የዛ ትምርት ቤት ዓላማ መመስረቱ ምንድነው ምክንያቱም ከጻፍከው በቅርብ ጊዜ ጦማር ጋር እጅግ ይገናኛል ዓላማው ብዬ ገምታለሁ ታ የተማርኩ ያለውት ስነ መለኮት ነው በቲዮሎጂ ነው ከዚህ ፊትም በማስተርስ ደረጃ ነው የተማርኩ ያለውት ከዚህ ፊትም እንዳልከው የተማርኩት ፊዚክስ ቢሆንም ፊዚክስ ተማሪ ይያልኩ ያለው በጎንም ያካ ያድኳቸው ትምርት ማይነሮች እ ነበሩ ያም የ የቋንቋና የታሪክ ነበር የኢንቸንት ኒር ኢስተርን ስታዲስ በአማርኛም ደግሞ ማይከላዊ 
የቀርብ ምስራቅ ወይም የመካከላዊ ምስራቅ ጥንታዊ ጥናት አዎ እናዛም በዛው ማረበኛም አረበኛም ተመረየ ነበር የአፍሪካ የ የባቢሎን ደዚ ታሪክ እና ሰነ ጽሑፍ ያም የዛ ሰነ ጽሑፍ እንግዲህ ዋናው ትልቁ ኦሪትና ነቢያት ናቸው እስካሁን በእኛም በእኛም ባህል እና በእኛም ስራት ትምርት እስከዛሬም በሰፊው ዓለም ይሰጡ ያሉት እነዚህ እንትኖች አሉ ግን አሁን እኔ በእንባስ ደረጃ እየተማርኩ ያሉት ስነ መልኮት ነበር የ ተመርቱ አልቋል ግን ለተወሰነ ጊዜ የመርመር ጽሁፍ ላይ ነው ቆይታ የነበረውና የትምህርቱም አላማ እንግዲህ የሁማኒቲስ ተመርት ብዙ ጊዜ ተመርት በስንት ነው የሚከፈለው ምራባዊ ትምህርት በሁለት ነው ሳይንስ እና ሁማኒቲስ አይደለ የትምህርቱ አላማ የሁማኒቲስ አንዳንድ ጊዜ የሁማኒቲስ ብቻ ካሌጆች አሉ እንደዛ የሁማኒቲስ ትምህርት ለመሆን የመሆን አላማ ነው ማለት ያም መምህራኑ ምስራቃዊ ሰዎች ኦርቶዶክሳዊ አማኞች የሆኑ ባለሙያዎች የሚሰጡት ለቤተክርስቲያንም አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ አላማ ነው ያለው የትምህርት ቤቱ ግሩም እና እንዳልከው ሌት የሚያደርገው ይሄ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ የሚሉትን እኔ ራሴ አፍሮ ኤሽያቲክ በሚል ሲያሜ ደስታ ሞልቶኝ እንገልጻለሁ በቋንቋው ስም የተነሳ ግን በአጠቃላይ በእኛ ደንብ በእኛ ልምድ አሃት ቤተክርስቲያን የሚባሉት ከዚህ ካንጾክያ ሶሪያ እና ከስክንደሪያ ግብጽ የፈለቁ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ግብጻውያን ሶሪያውያን ህንዶችና አርመኖች ኤርትራውያን ጭምር ማለት ነው እና ይህ አንተ የምትሳተፍበት ትምርት ቤት አሁን ሌላ ጽሁፍ ላይ የሰራህ ነው እና ወደፊት ሱም ሌላ ራስ አድርገን እንጋብዛሃለን ወደፊት ስለዛም ብዙ መስማትም እንፈልጋለን ያን ስታጠናቀቅ ግን ይህ ትምርት ቤት አጎራ ዩኒቨርሲቲ ወይ መካና አይምሮ በዚህ በስከንደሪያ ረሰሊቃና ፓፓሳት ቅዱስነታቸው አባ ቴዎድሮስ ዳግማዊ እና እንዲሁም በአንጾክያ ረሰሊቃና ፓፓሳት አባ አግናቲዮስ ፊርማ ድጋፍ እና ቡራኬ የተባረከ እና የታወቀ ዕቅና ያለው ትምርት ቤት ነውና ሌሎች ሰዎች ወይ አንተን ወይ እኔ ቢያናግሩ እንዲ አይነት ትምርት በደረገስ ሆኖም በአካለም መገኘት ግዚያትም ሲኖር ከዚህ ከቸነፈሩ ከወረርሽኙ በኋላ እኛን ሊጠይቁ ይችላሉና ለናስተዋውቁአቸው እንችላለን ሊንኩም ለንሰጣቸው እንችላለን እነሱም ስነ መለኮት እንዲማሩ ያ ሆኖ ይሄ የአሃት ቤተክርስቲያን አንድ የሚያድርጉን ነገሮች የበለጠ እንድናውቅ የበለጠ እንድንረዳ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ሶሊዳሪቲ ፕሮጀክት የተባለ የተሰየመ የተቋቋመ አዲስ ድርጅት አለ በዚህ አመት እና ትልቁ ዓለማው እንደተረዳውት ከአለቆቹ ሳናገራቸው አንተም ሳናገረ እንግዲህ ምንድነው ያሉኝ ይሄ ሬሲዝም ጎጠኝነት ጸረጎሳነት ዘረኝነት የተስፋፉበት ስፍራዎች መቼስ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ራስ አይደለም እነዚህ ነገሮች በቤተክርስቲያን ድምጽ በሰው ሁሉ ፊት መቃወም ነው አንተ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የሰራሃበት ጦማር አለ አሁን ገና ሊታተም ነው አልታተመም ገና እና የዛ ራስ ስለ ስብና በቤተክርስቲያን ድምጽ በቤተክርስቲያን ሪዮት ዓለም በተለይ በአክሱም በኢትዮጵያ ሊቅ በቅዱስ ያሬድ የተመነጨ ነውና ስለዛ ስለ ስብና እንድትነግረን ምንድነው የጻፍከው ስለ ስብና እሺ ወደ ዋናው ነገራችን ገባን ማለት ነው 
ማህበሩ ከደረጃቱን ጀመር የዓላማው ምንድነው የሰው የሰው የተገፋው የሰውን መብት እዚህም ባለንበት በእኛም በእኛ በእንኖርበት የባአሜሪካ አገር የአሃት ቤተክርስቲያን ተሰብስቦ በዛ በዛ ነገር ተጠያቂ መሆን ወይንም በዛ ነገር በእንደዚህ አይነት ችግሮች ተንቀሳቃሽ የመሆኛ ያንን የሚገፋፋ ያንን የሚያበረታታ ማህበር ነውና አንዱ ዓላማው እዚህ በዚህ ውስጥ ድምጽን ማሰማት ነው የኢትዮጵያውያን የሶሪያውያን የሁሉ ያርመናውያንም የግብጻውያን በአንድነት ክርስቲያኑ ማለት ነው በ በ ተወካዩ አገሩ አይደለም ግን የዛ ሀገር ክርስቲያን ማለት ነው እምነት አንድ አንድ እምነት ስለሆነ እና የኢትዮጵያም በዚህ ነጥብ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተጠያቂነቷ ትልቅ ነው ለምን ቀደም ሲልም በአሜሪካ በመራብ የጥቁር ሰዎች የ ባለው ጭኮና ጥንትም መልሰታለች በቀደም ሲል በኃይለ ስላሴ ጊዜ ጥንትም ባንይ ጥንት አልኩ በኃይለ ስላሴ ጊዜ እናውቃለን ለካሊፎርኒያ ኒውዮርክ እና ለካሪቢየን አገልጋዮች ተልከው እንደነበረ ያም አፍሪካዊ ክርስቲናን ከከምንጩ ለመቅዳት ለነሱ ምራብ ይሄ በመራብ በኩል የተበረዘ የተከለዘ የነጭም በላይነት ስሜት ያለው የነጭም ማንነት የተጫነበት ክርስቲና ሳይሆን ከጥንቱ ከምንጩ ከሰብሰሃረን ግብጻውያንም አሉ እንግዲህ አህጉሩ ላይ ግን ከሰብሰሃራ በታች የሆነ እንግዲህ አፍሪካ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ቢከራከር ዞሮ ዞሮ አፍሪካ ምትለው ከሰሃራ በሲሪ ያለው ምንም ምንም ብትል ብትሰራው አፍሪካ አይደለም አትለው ስለዚህ ከአህጉሩ ዛጋራ ቢያንስ ዛጋራ ጀመረ ብንል የራስ የሆነ ከዛው የሆነ ሃይማኖት ይሄ ደግሞ ለምን እንደው የተገፋው ስብና ለማካካስ ነው ይሄ እንደዚህ ሚደረግ እንጂ ሃይማኖት ከማንም ይቀበላል ለምንም ኢትዮጵያም የተቀበለችው ከራስ አይደለም ከሌላ ነው አይደለ ከራስ ከራስው አይደለምና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከበፊትም እንደዚህ አይነት ተልኮ አላት አሁንም እንደበፊቱ መንቀሳቀስ ባይታየም ለምሳሌ በ1990 ዓመታት ውስጥ አቡነ ይስሐቅ በአቡነ ይስሐቅ ዙሪያ የሚታየው የነበረው እንቅስቃሴ አሁን ባይታየም የተቻለን ደሞ ያንን ያሰብን የተቻለን እናርጋለን አሁንና በዛ በዛ እይታ ነው በዛ ዘመን ራሱ ያ እዛ ዘመን በዛ ዘመን የነበረው ነገር እዛ ቢቀርም ከዛ ተነስተን እኛ አይተናውልና ለማወከል አንድ እንግሊዝ ዛ አንድ ላይ ነው ሱጋራ አለው በዚህም ዙሪያ ያነሳሁን ጽሁፍ ጽፍ ያለው ለማሳሰብ ይሄም እንግዲህ ስብና ሲባል ስብና መጀመሪያ ትልቁ ምንድነው ትልቁ አስተዋጽኦ ከጥንት የጥንት ሰው ማለት ነው ወደ ኋላ ብንሄድ ኦሪት ነበር ማንነትን እንግዲህ ኦሪት መጀመሪያ የመጀመሪያ ነጥቡ የሙሴ የሙሴ ጽሁፍ የሰው ማንነት ቦታው ነበርና ያ ተቃውሞ ነው ያ ጽሁፍ ነጥቡ ካንቴክስቱ ተቃውሞ ነው ለ ገጆች ገጆች እንግዲህ በዛ ዘመን እንደ በእግዚአብሔር አራያ የተፈጠሩ 
ብለው የሚታሰቡት እነሱ ናቸው ሌላው አይደለም እ ፌሮዎች ወይንም እነዚህ ማንኛውም ancient near eastern city stateዎች ክብሩ ለከተማውና ክብሩ ለገዢው ነው ስለዚህ በarchaeological evidence የተረፉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ንጉሱን ሲያነሳ ንጉሱ ከእግዚአብሔር ጋራ ከእግዚአብሔር አምሳል ወይ ቀጥታ ዝምድናለው ይባላልና ከተማውንና የመጀመሪያው የኦሪት ኦሪት ስብናን ከፍ ያድርጎ የለየው የለየው ከፍ አድርጎ የለየውና ያጎላው ጽሁፍ ነው አንዱ ነጥብ አንዱ ትልቁ ነገር ማስተዋል ያለብን ይሄ ነው ብዬ ይሄም ነገር እንደቀጠለ ከኦሪት በኋላ ነቢያት ናቸው ነቢያት ደግሞ በስነ ጽሁፍ ከኦሪት ደግሞ በጣም ተራቋል ካልተሳሳትኩም የብራይስት ቋንቋ በተለይ መልክ ያዘ ይሄደው በዚህ በነቢያት ጊዜ በስነ ጽሁፋቸው መራቀቅ ምክንያት ብራይስት ቋንቋም ወደ መራቀቅ እንዲሄደ ነው የቋንቋው ምሁራን የሚናገሩትና ነቢያትም የሰው ልጅን ስብናን ስብናን የሚለው ነገር ሙሴ በስለ አዳም ነው መጀመሪያ የተናገረው ያም ይተርከው ይተርከው ለዛ በዛ ዘመን ለነበረው ሰው ትልቁ ነጥብ ምንድነው የሰው ልጅ ክብር ነው ኦሪት ኦሪት ምራፍ 1 እስከ 3 ትልቁ ነጥብ ዓለም እንዴት ተፈጠረች ምናምን ሳይሆን ትልቁ ነጥብ በዛ ዘመን ምንድን ለዘመ ለዘመኑ ሰሚ ትልቁ መልእክት የሙሴ የሰው ስብና የሰው ልጅ ክብር ነበር ነቢያትም ይሄን ነገር ቀጥላውታል እና ይሄ ነገር በገጆች ከገጆች ጋራ ከነገስታት ጋራ የነክ ካለው ሪዮታ ዓለም ተቃራኒ ነው ተቃራኒ ነው እና የቤተ ክርስቲያኑም እንግዲህ አስተዋጾ እዚህ ጋራ እዚህ ጋራ አስተዋጾ ያደረገው ምክንያት አንደኛ ትልቁ የመለኮታዊ ሚስጥር የሰው ልጅ ማንነት ነው ራሱ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማን ነው ከማለቱ በፊት አንተ ማን ነህ ነው እና ይሄ ነገር ቀጥሏል ሁሉ ጊዜም ከአለም ጸራ ጸራ ዓለም እንደ ጣላት ሳይሆን እንደ አስተሳሰብ አስተሳሰቡን ይቃወማል ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በተለይ ስለ ሰው ልጅ እና ዓለም ስለሚናገረው ነገር ዓለም ገዢዎቹ ፖለቲከኞች ሳኪላር ወይንም ሪሊጂየስ ፍጹም ያማኒያን ገዢዎች ወይንም ሚያምኑ በእምነት ስርዓትም የሚገዙ በንጉ በየተቀባ ንጉስ በለኝ ካህን በለኝ ወይንም ፖለቲከኛ በለኝ ማንኛውም ማንኛውም እይታ ከማንኛውም የሚገኘው ስለ ሰው ልጅ ስብና ስለ ሰው ልጅ ማንነት አይመጥንም ለቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከዚህ ነገሮች በላይ ነውና እንደ ጽሁፉ ስናየው እንደ አጻጻፉ ስናየው አስተዋጽኦ የቃል እግዚአብሔር ትልቁ አስተዋጽኦ ይሄ ነበር ቤተክርስቲያንም ይሄን ነገር ቀጥላለች የሰው ልጅ ክብር ከ በ በክርስቶስ ምጻት ይልቅ እንደውም ከፍ ሏል ከነበረውም እየጨመረ 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 ቤተክርስቲያንም ይሄን ነገር የሰው ልጅ ማንነት በዘመናቱ እየተራቀቀች እየገለጸች ነው ሄደችው ስለ ገዳም ኑሮ የጠየከን ቀደምና በተለይ ያንን ላነ እንድናነሳ ደስ ያለኝ ያንን ነጥብ ለምንድነው ስብና በክርስቲያን ውስጥ ያለው ሰው ሰውኛው ሰው ሰውኛው ባይሆንም እዛ የክርስቲያን ሪዮታ ዓለም ውስጥ የሚገኘው እዛ የሰው ልጅ ስብና ማንነቱ ራሱን እንዴት እንደሚያይ በጣም የተለየ ነው ከዓለማዊ ዓለማዊ የኛ ባህዱን ብትልም 
ትልቅ ልዩነት ይገኛልና በዛም የተነሳው በአማርኛ ንነጋገር የተባባል ነው ለምን በቃለ እግዚአብሔር ውስጥ የሚገኙት ነገሮች እና አንድ አንድ ጊዜ በቃለ እግዚአብሔሩን በሚያጠኑ ማህበር ማህበር ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት አብነት ስምጥት ገዳማት ጋራ ያለው እይታ ሰው ጋራ የለም ምእመናንም ቢሆኑ ወይንም ዝም ብሎ የማንኛው የኢትዮጵያ حزب ቢሆን አማርኛ ተናጋሪ ወይ ማንኛው በቃ ያገሩ حزب በማንኛው ቋንቋ ይሁንም ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስለዚህም ነው አሁን እዚህ እኔና አንተም ንነጋገር የተባባል ነው በአማርኛ አይደለ እና አሁን አቡነ ጴጥሮስ መጨረሻው ነጥቤ እኔ በጻፍኩ ሰማዕቱ ሰማዕቱ አመሰገና አቡነ ጴጥሮስ አሁን አሁን ያሉት ስላሉን አሁን አሁን ያሉት ጋር ሰው ሰው ግራንድ አጋባ ብዬ ነው አሁን ነው የሳቸው አስተዋጾ ተቃውሞአቸው የተቃወሙት ትልቁ ነገር የ እንግዲህ ምንድነው እሳቸው ያደጉት በቤተ ክርስቲያን ነው በአብነት ትምህርት በገዳ እና ፋሽዝም መጥቶ ሰው ልጅ እንደዚህ ነው ብሎ በግልጽም በስውርም ማለት በተግባር የሚያሳየውንም እምነት በአፉም የሚገልጸውን እምነት ስለ ሰው ልጅ ማንነት ይሄ ነገር አልዋጥ እንዳላቸው ነው እኔም እንረዳው እኔ የተረዳውትና ይሄ ጥሩ ምሳሌ ሆነ ለምን ዓለም የሚለው የከፋ ነገር አለ ያ ዘመኑ ለምሳሌ ሳቸው የከፋ ነበር ግን ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃልና ይሄ በሴኩላር አንጻር ያለው እይታ በተለይ አሁን እዚህ ጋራ ስለ ስብና ያንን ነገር ይቃወማል ሁሉ ጊዜና የከፋም ሆነ ያልሆነም ማንኛውም ጊዜ ይታረማል በቃ ለእግዚአብሔር እና ባሁኑ ዘመንም እንግዲህ የተለያየ ስለ ሰው ልጅ እይታዎች አሉ ለምሳሌ ያገሩ ፖለቲከኛ ወይንም ናሽናሊስቱ ጀስት በቃ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወዳጅ በቃ አገር አገሩን የሚወድ መደበኛው በቃ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ስለ ሃይማኖት ሳንገባ ይማራል ከቃል እግዚአብሔር ቃል ጋራ ያለው የ ስብና አስተያየት ያስተምሯል ይሄ ሴኩላሪዝሙን ማለት ነው ያንን ለነካ ፈልጌ ነው ወደዛ ጋር ሚሮ ሳይክሎሪዝሙን ያስተምሯልና የቅድሙን የሙሴና የነቢያት በነገራችን ላይ የኛን ዘመን እዚህ በአሜሪካም እኮ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ያንን ሳላነሳ ግልጽ ላይሆን ይችላል ይሄ ንጽጽሩ ለምን እስከ ኮንስቲትዩሽን ድረስ የሰው ልጅ ማንነት ዲፋይን የሚደረገው በዚህ ቱ በዚህ ቱ ፊት በዚህ ቅብ ብሎሽ ላይ የተደገፈ ነው አይደለ አ እና ንጽጽሩ ለካሰኩላር እንትኑ ጋራም ሁሉ ጊዜ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው ቃል እግዚአብሔር በተለይ ኢትዮጵያውያን ለብዙ ሺህ አመት ይሄ ነገር ነበር ብሉያት አሉ ሀዲሳት እና ይሄ ከቤተ ክርስቲያኑ የሚመነጨው ሪዮታ ዓለም መልካሙ ነገርም አብዛኛው ማለት መልካሙ ነገር እዚህ ጋራ ያስተምሯል ህብረተ ሰውን ለማለት ነው አውግሩም በተለይ የዚህና ሀገር ነገር እንደገና ስታነሳ የሚያሳስበኝ ጉዳይ አለ የጀብርናው ምንድነው ስለ ጎጠኝነት ስለ ዘረኝነት እናውራ ነውና ያው ሁሉም ሰው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊማር የሚል እምነት ይኖርናል እኔና አንተ አለ ወስላለን ነው ኡነትም ስለሆነም ነው ነገር ግን ከሁሉ አሜሪካውያን በተለይ ግን ወይ ሚልክ እነዚህ ጥቁር አሜሪካውያኖች 
በጣም በጣም ሊረዱ ሊበልጽጉ ይችላሉ ለምን ቢባል እነሱ ከዚ ከlo church protestant anglo saxon የሚባሉ ማለት ከእንግሊዝና ከጀርመን ሀገር የመጡት አነስተኛ ከፕሮቴስታንት ይልቅ አነስተኛ አንግሊካን እንኳን እኛን ትንሽ ሊመሳሰሉን ይችላሉ በጣናቸው በቄሶቻቸው ግን ፈጽሞ ከማይመሳሰሉን ሚስጥራት በክተ ክርስቲያን የሚቃወሙ እንዲሁም ክህነት ራሱ የሚቃወሙ በቀን ግዛት በባርነት ጥቅሮችን እንዲገዙ የተተላለፈ እምነትና ሃይማኖትም ስለሆነ መቼስ እኛም ከውጭ ሀገር ሰው ከፈረንጆች ብንቀበልም የኛ ፈረንጆች ይነበሩ ቀን ግዛት እኛ ላይ ያደረጉ ሳይሆን በዚህ በንግድ በአደጋ በእግዚአብሔር ፈቃድ እድል ፈንታ ለነለው እንችላለን የደረሱልን ሰዎች ናቸው ከግብጽም ይሁን ከሊባኖስ አከባቢ ይሁን በአጠቃላይ ላይ በሶሪያም ያሉት ዚ ሱርስትም ግሪክም ኮፕቲክም ሚናገሩ ሰዎች እኛ ጋር የመጡ የመላለሱ ራሳችን እስክንችል ድረስ የረዱን ውጭ ሀገር ሰዎች አሉ እና ይሄ በፈቃድ የተቀበለ ነው እምነት እና ሃይማኖት ስለ ሰብና ሚናገረው ነገር አለ ደጋግመን ደግሞ ሰብና ስንል ሰው እንዲረዳን ከነዚህ ከተቀስካቸው ከነቢያት እንደው ለምሳሌ ያል በአንደኛ ነገስት ወይም በቀዳማዊ ነገስት ዳዊት ንጉሱ ነብዩ ዘማሪው ለልጁ ለጥበበኛው ንጉስ ሰለሞን እንዲህ ብለዋል ጠንክር እና ሰውሁን በቃ ስብና ማለት ሰው መሆን ሰው እንደመሆነ መጠን የሚገባ ነገር ማንኛውም ሰው ከዚህ መጠን ከዚህ ልክ እንዳይአልፍ እንዳይበድልብ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነፃነት እና በመንግስት ይጠበቅ አይጠበቅ እንደ እንደ መብት ጉዳዩ ሳይሆን መሆን ያለበት ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ አብነት ስለጠቀስክ ያው የተላዩ ክፍሎች አሉ እና አንዱ ትልቅ ክፍል ትርጓሜ ቤቱ ነው ትርጓሜ ቤቱ ራሱ ከቅዱሳት መጻሕፍት እንዲሁም ከሌሎች አዋለድ መጻሕፍት ሰለመንኩስና ይሁን ካሊቃውንትም ይሁን በግእዝና በአማርኛ ተተርጎሞ ሃተታ ተንተና እየገቡ ያስተምራሉ ይመግባሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ዜማና አቋቋም ወይም ድጓና አቋቋም ቤቶችም አሉ እና እዛ ውስጥ ሚስጥር የለም ማለት አይደለም አንዴውም ብዙ ሚስጥር አለው ከአገልግሎቱ ወይም ከትምርቱ በዛት እንደሆነ ትንሽ ወደ ተወሰኑ አድባር ስትሄድ ይዳከማል ሰው ትምርቱ ከሌለው ግን በተለይ ከ ከነዚህ ክፍሎች ከነዚህ ከዜማ ክፍሎቹ አንዱ ዝማሬ ወመዋሰት ወይም ባጭሩ ዝማሬ መዋሰት ይባላል መዋሰት ለሙታን ወይም ላንቀላፉ ሰዎች ዜማ ሲሆን ዝማሬ ደግሞ ያ ሁሉም ነገር ዝማሬ ይባላል እንጂ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ዝማሬው በዚህ በቁርባን ሰዓት የሚዘመር ነው እና እዚሁ ስነ ጽሑፍ ውስጥ ስለ ሰብና ወይም ስለ ሰው መሆን የተናገርከው እነዚህ ሙሴ ሙሴ ስነ ለመጀመራ አምስቱ መጻሕፍት ኦሪት ዘፍጥረት ዘጻዓት ዘለዋውያን ዘሁልቅና ዘዳገም ይያለን ኋላም የመጡ የነቢያት መጻሕፍት እንዳልከው ጭምር ሆኖ ስለ ዝማሬ መጻፍ ስለ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ መጀመሪያ አዜመ ኋላ ደግሞ ያዜምኮን ትንሽ እንድታብራራ በአማርኛ ሰው እንዲረዳ ዜማ ሲባል ቀለሙ ብቻ ሳይሆን ውስጥ ውስጥ ያለው ሚስጥርም ነው እና በተለይ ላያቅ ላይረዳ ይችላል ግን በዚህ በቁርባን ሰዓት 
እንዴት ቅዱስ ያሬድ ያዘጋጀልን ዝማሬ ስለ ሰው መሆን ስለ ሰብና እንዲናገር እንድትነገረ ነጋብዛለሁ ጦሩ ያው እንዳል እንዳል ነው በ በብሉይ እና በሐዲስ ያለው ሄ ሚስጥሩ አንድ የሚስጥሩ አንድነት አስተማረ ነው ነጡ ከቅዱስ ያሬድም ጠቅሼ እንደ ማሳያ አድርጋለሁ ከዝማሪውም በጻፍኩት ጽሑፍ እና ያም እንደ ተባባል ነው ነጥቡ ትልቁ ነጥብ ይሄ ሚስጥሩ አንዱ ሚስጥር የሰው መሆን በብሉይ መሆነ በአዲስም በሚስጥረ ስጋዊ የሰው ልጅ ማንነት የሚለው ነገር የአንድነቱን ለማሳየት ቅዱስ ያዲድ ራሱ የተናገረው ስለ ስለ ህብረታቸው ስለ ወሪትና ነቢያት ቃል ይሄ ነው ማለት ነው ሼር ያደረኩ ነው ይታያል በደም ይታያል እንግዲህ ለማታውቁት የማለት ብራና ማለት ነው ኖላው ይሆ ሙ ለስራኤል አንስ ሃይለካ ዘሰበኩ ነቢያት ከመይማት ጸወልደ በስባት ናምን ህላውሁ ዘሰበከ ሙስየ እ በኦሪት ወኢሳይ ያዝነገረ በትንዊት ናምን ህላ ይሄ ያው እንደ ተባባል ነው የቅዱስ ያሬድ ስለ ስለ ኦሪት እና ስለ ሐዲሳት ስለ ብሉያት አንድ የአንድ የሚስጥርና የሚስጥራቸው ህብረት ማለት ነው ይሄም የክርስቶስ አስተምሮ ነው የጳውሎስም የቅዱስ ጳውሎስም አስተምሮ ነው እናዚ ለቁርባን በተዘጋጀ ዜማ በቁርባን ሰዓት የተዘጋጀ ምስጋና ይሄ አንዱ ነጥብ በአምልኮ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው እኛ እኛ የፈለግነው ለአርስታችን ነው ያ አርስታችን ግን በቤተክርስቲያን በአምልኮ ውስጥ እንደሚገኝ እና ያለን ማለት ነው እዚህ ጋራ ዝማሬ መላእክት ዝማሬ ያረድ ያሰማለን እንግዲህ እኔ እንግዲህ ሁለት ያስኳቸው ነገሮች አሉ እኔ እነዚህን ተናገሬ ላንተ ማጠቃለያ ሰጣሃለሁ እንግዲህ መጀመሪያው እረኝነት ነው የሰማውት ኖላዊ ሆም ያልከውም ያዜምከውም ጥሩ ነው ወክታዊም ነው በቅርብ ጊዜ ያው በዚህ ከቤታችንም ለናከብር ቢሆንም ከነኡሳን ባዓላት ከጌታ ነኡሳን ወይም ታናናሽ ባዓላት ከሚባሉ ከብርሃን እና ከስብከት ውጪ አንዱ ደግሞ ኖላዊ ነው እንዲሁም እነዚህ ቃላትም ተነስተዋል ኖላዊ ማለት እረኛ ጣባቂ 
ማለት ነው እና በተለይ እዚ የጥምቀት ዝማሬ ወስትም ስንሰማ ቃለም የጥምቀት ቃለም በደንብ ስናዳመጥ ሁሉም ሰው ይወደም ቸብቸቦ 99 ዩን ትቶ አንዱን ይፈልጋል የሚለው ነው ያ ማለት የእረኛ ሙያ ነው እረኛ ከአፉ የሚወጣ ድምጽ ቃል ነገር አለው ያ ደግሞ በጎቹን እንዲመራ ነው እና አንድም እንኳ ከሱ ፈቀቅ ካለ ስለዛች በግ ይሰማዋል አላፊነት እንዳለው ይሰማዋል እና ስብና ወይም ሰው መሆን ማለት ያንዳንድ በግ ያንዳንድ ሰው ዋጋ አለው እና ለዛች ሰው ዋጋ መክፈል በፍቅር መስዋዕት አለብን ይገባናል የሚል እምነት ነው ሁለተኛው ነገር እንዳነሳው ስለ ብሉይ ክዳን ይናገራል እዛ ላይ ግን አያቆምም በብሉይ ክዳን ብቻም ቢሆንም በአዲስ ክዳንም ጭምር ቢሆን ስለ ወልድ ዋድ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማመስጠር መብታችን ነው ቀላልም ነው እና ስለ ወልድ ወይም ስለ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በስብሃት በመስጋና መምጣቱን ሁሉም ሰው ማገናኘት በዚ በተለይ በብሉይ ጊዜ በተለይ ከ ከእስራኤል በፊት ግን በእስራኤልም ጊዜ ሰው ወይም ሰብ በተላዩ ክፍሎች ይከፋፈሉ ነበር አይሁድና አይሁድ ያልሆነ ማለት ህዝብና አህዛብ አህዛብ ማለት በሰዋሱ ደረጃ ህዝብ ሲበዛ ነው እና እነሱ እንደ ቢሄሩ ሌሎች እንደ ደግሞ ቢሄራት እነሱ እንደ ህዝብ ሌሎች እንደ አህዛብ እነሱ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ሌሎች ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ያልሆኑ ከነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ያልሆኑ ደግሞ ቁጥር ጥቁሮቹ ከተማሚ ኖሩት ደግሞ አረማናዊ የሆኑ ሰዎች አሉ ስለ ወልድ መምጣት በመስጋና ግን ስናስብ እነዚህን ሁሉ አካትቶ አንድ ህዝብ ማድረግ በየወደፊት በርሱ ደም ግን መጀመሪያ ስለ ለለቱ ብቻ ስለምናስብ እርሱ በመምጣት የብዙ ነቢያት ትንቢት በመፈጸም ሰው ሁሉ ለዚ ለዚ መሲ ለዚ ክርስቶስ ለዚ ለተቀባ ንጉስ ካህንና ነቢ እንዲገዛ ይሄንን ንጉስ ይሄንን ካህን ይሄንን ነቢ ድምጹን እንዲከተሉት እና ድምጹን በመከተል አንድ እንዲሆኑ እና ስብናቸው ሰው መሆናቸው በርሱ ዘንድ እንዲፈጸም ነው የተረዳውት ከዘመርከው የተረዳው ወይ ያልተቀስኩ ነገር ካለ አብራርተ እንደምደማለን ኦሪትና ነቢያት ስለ ሚስጥረ ስጋዊ ይጣቁማሉ እና ሚስጥረ ስጋዊ እንግዲህ ትልቁ ሚስጥር የሰው ልጅ ክርስቶስ ሰው መሆን የሰው ልጅ ክብር የሰው ልጅ ማንነት መልስም ነው በቤተክርስቲያንም እንቅድም እንዳልኩት እስካሁን የሚመሳጠር ያ ፍጹም የተረዳ ነው ሚስጥር አይደለም ገና በእኛ አንጻር በመለኮታዊው አንጻር ሳይሆን ለእኛ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ይቀጥላል ትምርቱ አያቆምም እና ያንን ነው የሚጠቁመው ያ ሚስጥር ሚስጥረ ስጋውም የተ የተ የተፈጸመው በመስኪናን ህዝብ ዘንድ ምን ነው ዴላ ጥቀማ እና የማንኛውም ጊዜ በቃለ እግዚአብሔር ቅርበት ያለው ሰው ለሰው ለሰው ልጅ መብት ለሰው ልጅ ክብር ማሰብ ያለበት ሰው ነው ይሄ ራሱ ያስገድዳልና እነዚህ ነገሮች እነዚህ ነገሮች እንደማሳሰብ ነበር በትንሹ ግሩም እና መሰግናለን በድጋሜ ዝማሬ መላእክት ያሰማለንና ብዙ ይጠበቅብሃል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን በትምርት እሱ እንዲከበር በጎ ፈቃዳችን ነው እና ወደፊት እንደገና ድምጽህን እንድንሰማ በጉጉት ተጠብቀናል
እሺ አመሰግናለሁ